Di video kemarin gue udah bahas settingan 4 emblem dari total 9 emblem yang ada di dalam game Mobile Legends. Dan hari ini kita bakalan lanjutin bahas settingan-settingan emblem yang tentunya gue pakai untuk pertandingan-pertandingan gue dengan tipikal gue yang suka banget buat gonta ganti hero. Dan hari ini gue bakalan bagiin ke kalian settingan untuk emblem Marsman. Untuk emblem Marsman, gue punya tiga set yang selalu gue pakai. By the way, di emblem Marsman ini, Kimi sama Edit kita skip ya. Soalnya Kimi itu bakalan pakai emblem Magical atau Mage karena punya jenis damage Magical. Dan buat Edit, basicnya akan lebih fokus sama defense daripada damage. Jadi emblemnya bakalan pakai emblem Tank. Oke, okay, set pertama. Di tier 1, gue ambil peningkatan Physical Lifestyle sampai mentok dan bukan Physical Attack. Di tier kedua, gue ambil peningkatan Movement Speed sampai mentok biar lari dari Marsman-Marsman gue itu jadi makin kencang. Dan di tier terakhir, gue itu pakai settingan talent yang paling kiri dengan nama Weapon Mastery. Talent Weapon Mastery ini tuh simple banget ya. Dia ini akan naikin damage dari item sama emblem kalian sebesar 15%. Atau dengan kata lain, dengan kondisi yang sama, misalkan ada dua hero yang sama dengan emblem dan item serta level yang sama, kalian yang bawa talent ini tuh bakalan punya damage output yang lebih gede. Set ini dipakai untuk siapa sih? Jadi set ini tuh dipakai untuk kalian yang mainin hero-hero Marsman dengan kemampuan jaga diri yang agak kurang mumpuni dan bener-bener mainnya itu dari titik yang aman sama biasanya dituntut untuk lumayan full set item dulu baru punya damage output yang mantap alias hero late game banget kayak Layla, Wan Wan, atau Melissa misalnya. Ya, Wan Wan ini buat gue juga termasuk hero yang gak lincah ya karena di early game itu dengan attack speed yang masih pelan banget Wan Wan ini gak punya mobilitas yang cukup baik. Kemampuan kaburnya gak terlalu bagus buat early game tapi kalau udah jadi, damage-nya tuh suka nggak masuk akal kan? Nah, dengan susunan emblem ini, selain kalian bakalan dapetin damage output yang lebih tinggi dari Weapon Mastery tadi, Physical Lifestyle dari talent di tier satunya tadi juga akan bantu kalian bertahan lebih lama di lane. Dan peningkatan movement speednya juga akan bikin kemampuan kabur kalian waktu dikejar-kejar jadi lebih bagus. Selain buat hero-hero yang nggak terlalu licin, hero-hero dengan kemampuan attack speed atau kemampuan ngasih damage banyak dari awal match baru dimulai juga cocok banget dikasih settingan emblem yang kayak begini. Dan bahkan bisa dibilang lebih diuntungin lagi. Moskov, Hanabi, Iritel, Nathan, atau Mia yang bisa ngehit multi target sekaligus tentunya akan jadi oke okay banget untuk dikasih settingan talent kayak gini. Jadi dengan kalian ngasih peningkatan damage untuk para Marsman ini, otomatis Marsman-Marsman ini bakalan hasilin damage output yang lebih mantap. Plus, dengan adanya efek lifestyle yang dipegang dari awal pertandingan, tentunya bakalan bikin kondisi HP dari hero-hero ini jadi lebih kejamin. Soalnya lifestyle yang dikasih itu jadi makin kencang kalau dibawa sama hero-hero multi-target kayak mereka. Dan karena set ini dipakai dengan cara ngumpulin dulu item-item kalian sampai jadi, alias udah late game banget, jadi gue kasih nama set ini tuh set late game. Ingat, karena set ini tuh dibawa buat sampai late game baru ngegas, otomatis kalau kalian pakai talent ini tuh main di awal-awal harus lebih kalem guys. Nah, sebelum kita lanjut ke set berikutnya, gue mau ngingetin kalian, buat kalian yang mau top up diamond murah terpercaya, kalian bisa langsung gas aja ke CS Diamond Store. Karena pastinya cepat, aman, dan terpercaya. Oke, kita lanjut. Next set kedua, di set kedua kita punya set yang gue kasih nama Pok. Pok di sini maksudnya colek-colek ya, bukan poke, poin kecil. Nah sesuai sama namanya, set ini gunanya untuk nyolek-nyolek lawan yang ada di lane kalian. Di tier 1 gue ambil full peningkatan critical chance dan di tier kedua gue ambil full peningkatan critical damage. So kedua talent ini tuh saling nunjang satu sama lain. Di tier 1 bikin kritikalnya jadi sering keluar dan di tier kedua itu bikin pas kritikalnya ini berhasil keluar damage-nya jadi lebih sakit dari yang seharusnya. Dan si bintang utama buat urusan colek mencolek ini ada di tier 3-nya ya. Di tier ketiga kita ambil talent Electro Flash. Fungsi talent ini tuh buat ngasih kalian kemampuan ngisengin lawan dengan lebih maksimal. Waktu kalian bawa talent ini, basic attack kalian itu akan naikin movement speed kalian sebesar 40% buat durasi satu setengah detik. Jadi cocok banget nih buat hit, kabur dulu, terus baru lanjut ngehit lagi. Jadi ya mainnya bisa buat nyicil-nyicil gitu. Nah kemampuan dari talent ini tuh bisa keluar per 10 detik. Dan setiap talent ini lagi cooldown, kalian itu bisa banget lihat efeknya di bawah sini. Kelihatan tuh kalau lambangnya itu lagi muter kayak gini guys. Sama di hero kalian juga bakalan ada garis-garis kayak gini kalau movement speednya lagi naik. Nah jadi jelas kan, pemilihan talent dari tier 1 sama tier 2 nya kenapa gue ambil critical? Tujuannya biar waktu kalian itu lagi nyerang hero lawan pakai basic attack spesial dari emblem ini. Ini, kalian itu akan jadi punya kemampuan untuk ngasih damage yang gede kalau efek kritikalnya itu muncul. Jadi karena kemampuan dari emblem ini nuntut kalian untuk ngasih damage dengan jeda yang lumayan lama alias per 10 detik, tentunya set emblem pok ini tuh akan lebih cocok untuk kalian kasih ke hero-hero yang punya attack speed pelan tapi damage-nya itu ngeburst alias gede banget. Misalnya Leslie, Brody, Clint, atau Granger. Hero-hero ini kan kayak yang kita semua tahu di early game itu attack speednya lumayan pelan dan emang gak bisa diajak barbar dari awal match gitu kan. Apalagi Leslie. Nah kemampuan dari settingan emblem ini tuh bakalan nunjang performa narik ulur di lane dari hero-hero kalian guys. 
Buat kalian yang terbiasa main barbar -bar dan gak sabaran, tentunya ada juga ya. Set ketiga kita, set barbar. <laughs> Setengah ini tuh diperuntukkan bagi kalian para player-player MM kelas atas yang udah bener-bener paham sama mekanik dari hero kalian dan bener-bener punya kalkulasi damage yang oke okay punya. Di tier 1 kita ambil peningkatan full physical attack dan di tier kedua kita ambil peningkatan attack speed. Dari sini aja udah jelas banget kan, fokus kita itu bener-bener dari damage output sama banyak-banyakan serangan gitu kan. Nah, di tier ketiganya ini kita pakai set weakness finder. Talent ini tuh talent adu mekanik banget ya. Pas kalian buat talent ini, marksman kalian itu akan punya kemampuan untuk ngurangin movement speed target sebesar 90% plus attack speed target kalian sebesar 50% untuk waktu yang lumayan singkat. Dan efeknya ini tuh punya cooldown selama 2 detik. Kalau efeknya keluar, kalian itu bakalan lihat efek listrik-listrik kayak gini. So, beda sama talent pok tadi yang bikin kalian mainnya kucing-kucingan, talent ini lebih ngedukung kalian buat mainnya lebih ngegas-ngegas. Nah, karena si talent ini kerjanya kayak efek kritikal yang nggak bisa ditebak, jadi cara terbaik buat nge-trigger efek ini ya dengan hasilin pemicunya sebanyak mungkin. Basic attack. Ya, makin sering kalian hasilin basic attack, kemungkinan talent ini kerja akan semakin tinggi. So, susunan talent ini tuh akan efektif untuk kalian pakai kalau kalian itu mainin hero-hero dengan attack speed kenceng atau hero-hero marksman yang punya pola permainan agresif. Jadi, untuk settingan ini tuh sebenarnya lebih ke usernya. Gue sih biasanya bawa settingan ini buat Patrick, Popol Kupa, Carry, Bruno, atau Cloud yang memang dari awal itu attack speednya udah lumayan banget, guys. Tapi sebenarnya ini balik lagi sama usernya ya, karena kalau dibawa sampai mid atau late game pun, marksman-marksman itu rata-rata attack speednya pada kenceng. Jadi, settingan yang ini tuh sebenarnya agak lebih fleksibel dari dua settingan yang lain. Nah, buat pertanyaan yang sering banget muncul, bang, non marksman itu bisa nggak sih bawa emblem marksman? Nah, sebenarnya set yang pakai talent paling kiri sama tengah itu efeknya bakalan kerja juga buat semua hero dengan jenis apapun. Jadi kalau fighter pakai yang kiri bakalan dapetin damage item yang lebih gede dan kalau kalian pakai ke hero-hero fighter atau assassin dengan talent yang di tengah, pas kalian pakai basic attack movement speed kalian itu bakal naik kecuali si weakness finder ya. Weakness finder itu cuma bekerja buat hero-hero yang punya jenis serangan jarak jauh. Jadi hero-hero kayak fighter atau assassin yang serangannya jarak dekat nggak akan bisa manfaatin talent ini alias talentnya nggak akan bekerja. Cuman ya yang perlu kalian pikirin lagi, kalaupun efek talent-talent ini bekerja buat hero non marksman, kalian yakin bakalan bawa vector terus emblemnya pakai emblem marksman kayak gini misalnya. Terus kalian yakin nggak akan dikira ngetrol dan bikin satu tim itu pada ngetrol semua. Otomatis match kalian itu bakalan jadi agak ngaco. Jadi gua nggak saranin sama sekali kalian buat emblem marksman buat non marksman. Oke, okay, jadi itu dia set emblem marksman yang tentunya selalu gue pakai buat marksman marksman gue. Kalau ditanya gue lebih suka pakai emblem marksman atau assassin buat marksman marksman gue, gue sih tentunya lebih suka bawa emblem marksman ya. Tapi sih balik lagi ke personal masing-masing. Emblem assassin juga nggak jelek kok. Oke, okay, kayaknya cukup buat video kita hari ini. Next kita bakalan terusin ke emblem emblem lain sampai tuntas pokoknya. So stay tune terus sama gue. Akhir kata, thanks for watching. Salam solo public. And see you again in my next videos. Bye bye.